Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por darle like, por compartir. Gracias, gracias infinitas. Y bueno, hoy tenemos un tema súper bonito que justo me han pedido en los comentarios de los videos. Varias personas lo han pedido, por eso es que no nombro todos los nombres. Pero póngase cómodo porque esto está súper interesante, súper bonito. Así que vaya por el té, por el cafecito, por el jugo, por el agua y vamos a ver. preguntado, ¿seré alma vieja? ¿Habré reencarnado muchas veces? ¿Existe la reencarnación? ¿Cómo es la evolución de mi alma? ¿Es solamente esta vida y ya? ¿Qué pasa con lo que aprendí en otras vidas? ¿Me lo traigo a esta? Bueno, pues hoy justo vamos a ver en qué edad o en qué etapa está tu alma. ¿Cuántas edades existen del alma? Porque solamente se habla del alma vieja, pero si no eres un alma vieja, entonces ¿qué eres? ¿En qué etapa están mis hijos, sus almas? ¿En qué etapa están mi pareja? ¿Me ayuda a saber eh, en qué etapa están bueno pues hoy vamos a ver vamos a explicar qué es la edad del alma no y cuántas edades de alma hay el alma va evolucionando poco a poco entonces hagan de cuenta que esta es una escuela la vida es una escuela y cada vez que venimos a la vida y encarnamos cursamos un grado escolar ojo no quiere decir que el alma que haya tenido más vidas es un alma mucho más evolucionada no forzosamente hay almas que evolucionan muy rápido y hay almas que necesitan más tiempo entonces pueden repetir un mismo grado escolar varias veces, o sea que pueden reencarnar varias veces en un mismo nivel hasta que logran evolucionar y pasar al siguiente nivel. Entonces puede haber un alma ya muy evolucionada que haya pasado por pocas vidas. Entonces no es forzoso el hecho de que entre más vidas, más evolucionada está tu alma. Ahora, no quiere decir por esto que si un alma está más evolucionada que la otra es más que la otra o tú estás de plano muy mal o el otro está muy bien. No, simplemente son etapas. No porque un bebé apenas está empezando a gatear y hay un niño de cuatro años que ya camina, ya corre y empieza a hacer gimnasia, quiere decir que es más que el otro. Los dos tienen el mismo potencial y los dos tienen un ritmo de crecimiento. Entonces nuestra alma es exactamente igual. Uh -huh. Entonces hoy vamos a ver que hay varias etapas de nuestra alma y conforme a las características tú vas a poder identificar en qué etapa está tu alma, qué edad tiene tu alma, qué edad tiene el alma de tu pareja y qué edad tiene la, el alma de tus hijos o de tus familiares y por eso vas a poder comprender un poquito más eh, su desarrollo, por qué son como son, por qué actúan como son, por qué eres como eres, por qué actúas como eres y te puede ayudar a trabajar un poquito más a profundidad para lograr un mejor desarrollo o disfrutar más en la etapa en la que te encuentras. Son siete edades del alma que están registradas y las vamos a ver una por una. La primera etapa del alma es el alma bebé. Estas almas su prioridad es la supervivencia. Se van aprendiendo a adaptar a la vida humana y al mundo material que los rodea. Aprender a sobrevivir es, su, es lo primero para ellos. Y la ética y la conciencia están como... Mmm, no les interesa, como que ni siquiera saben qué es. Le dan muy poca importancia a la moral. Son psicológicamente hablando muy ingenuos. No son capaces de sentir por el otro. No tienen una conciencia o pensamiento con respecto a las consecuencias de sus actos no son empáticos carecen de la comprensión social y por eso es que pueden llegar a ser muy peligrosos pueden ejercer mucha violencia con el simple hecho de protegerse o, sobre, o sobrevivir a ciertas circunstancias por autoconservación llegan a usar la, la violencia ferozmente entonces estas almas bebés se identifican por ser personas que disfrutan no tienen placer por causar dolor a otros porque todas todavía no tienen ese nivel de conciencia, que conciencia quiere decir nivel de conocimiento en el amor incondicional, es su primer vida es su primera encarnación y apenas están como aprendiendo a desarrollarse en este nivel terrenal la segunda edad es el alma infantil, piensan mucho en sus acciones, se basan mucho en la estructura, en el orden, son como muy perfeccionistas, son sumamente rígidos, se basan mucho en las reglas en el orden, en el control, son 
ultra conservadores, son muy tradicionalistas, ortodoxos, honestos, moralistas, llegan a ser muy patrióticos o muy patriotistas. Lo más importante es seguir la ley y el orden. Les gusta mucho tener autoridad y poder sobre los otros. Les gusta mucho la conformidad y pocas veces se arriesgan a vivir experiencias nuevas. No les gustan las aventuras o cosas que no puedan estar bajo su control. Adoran en exceso a líderes religiosos, líderes políticos. Les encanta tener una vida honorable y correcta. Eligen vivir una vida simple. No les interesa adentrarse en temas como más espirituales o de existencia. Les dan mucho miedo los cambios profundos. Prefieren seguir las creencias establecidas o el deber ser, como son mucho de tradiciones obsoletas. La tercera edad es el alma joven. Tienen la necesidad de ser muy independientes. La independencia es la prioridad de obtener lo que desean en sus vidas, tratando de ejercer autoridad y poder sobre los demás. La riqueza material es súper importante. Les cuesta mucho trabajo desprenderse de las cosas materiales. Tienen mucho apego por lo material. Les encanta la competencia y suelen compararse mucho con los demás para ver quién está en el más alto rango o quién está en el menor rango. Sienten que el verdadero éxito está en la capacidad de obtener bienes materiales. Confunden la superación mental con la ambición. Sí consideran un poco la ética, pero sigue estando en un segundo plano. Son trabajadores incansables y nos ayudan mucho con los adelantos tecnológicos. Buscan tener mayor y mayor experiencia para sentirse satisfechos. Siempre están buscando nuevas experiencias. Le dan mucho más importancia al cuerpo físico que al cuerpo espiritual. La aventura, la creatividad y las experiencias los mantienen muy satisfechos y los mantienen también muy motivados. Los hace sentir plenos y muy satisfechos con ellos mismos. La cuarta edad es la, el alma madura. Siempre tienen la necesidad de que algo les falta. A pesar de que tengan muchos bienes materiales, no se sienten satisfechos. Tanto los reconocimientos como los bienes materiales o el éxito que hayan tenido los reconocimientos no los hacen sentir satisfechos al 100% o realizados. Empiezan con la búsqueda más allá de lo material. Empiezan a tener muchas preguntas existenciales, empiezan a averiguar un poquito más sobre en diferentes creencias, religiones, ciencia, buscan mucho más información, leer, van a cursos, buscan documentales sobre diferentes puntos de vista sobre la existencia. Se preguntan mucho de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, hacia dónde debo dirigirme. Empiezan a entender diferentes visiones y perspectivas con respecto a la vida. Comienzan a reconocer a los demás como seres espirituales. Son profundamente introspectivos y valoran más que las cosas materiales, valoran más las, los sentimientos, las emociones, las vivencias, los recuerdos, las memorias. Valoran más esos instantes y esos momentos que los bienes materiales. A través de las, experiencia, de las experiencias buscan más conocimiento, más emociones, más amor, más equilibrio. Son más compasivos, son mucho más creativos y son mucho más abiertos de mente. Literal, fluyen como el agua por la vida. Sobresalen mucho en sociedad. Siempre son los que llaman mucho la atención, pero realmente no les interesa interesa tanto tener o ejercer poder sobre los demás. Resultan muy interesantes para la gente. Todo el mundo quiere acercarse, todo el mundo quiere ser sus amigos. Gozan de una vida plena y original. Son muy éticos y son súper educados. Tienen interés por ayudar a la sociedad, aman a la naturaleza, a los animales. Buscan formas de cuidar y mantener a la naturaleza y también de cuidar y proteger a los animales. Y esa necesidad de conectar con lo espiritual empieza a florecer. La quinta edad es el alma vieja. Han pasado ya por varias reencarnaciones acumulando experiencias conocimientos, sabiduría son más comprensivos, mucho más compasivos, se mantienen en una frecuencia y en un nivel de conciencia muy elevado, tienen una conexión mucho más profunda con el universo y un nivel espiritual mucho más elevado, llegan a tener dones psíquicos, llegan a tener conexión con lo espiritual en términos de canalizar o entender más nuestra existencia, nuestro paso por este mundo terrenal. Cuando son niños, son niños súper diferentes. Actúan diferente a su edad. Son como adultos chiquitos. Son los típicos niños que hacen comentarios que, que sacan de onda mucho a los adultos, que son muy reflexivos, ¿no? Es el típico que le dice a la mamá, oye mamá, ¿por qué me dices este? Que no diga mentiras o que mentir es malo y de repente si habla fulanita le, dice, le me dices que le diga que no estás. <risa> Entonces son niños que ya traen un nivel de conciencia elevado y se nota desde chiquitos. De adolescentes tienden a ser más rebeldes tienden a ser mucho más rebeldes, llegan a confrontar reglas, autoridad, sobre todo cuando son reglas muy injustas. No soportan la 
las injusticias y no se van a quedar callados, van a abogar, van a hablar, van a levantar la voz. Obviamente se van a manifestar con temas autoritarios. Cuando son adultos les cuesta mucho adaptarse al sistema, como que ya se sienten fuera del sistema y los consideran locos, excéntricos, raros. Les gusta mucho vivir lejos de las ciudades, del ruido, prefieren vivir en ciudades más chiquitas, en poblaciones más chiquitas, más cerquita a la naturaleza o continuamente se escapan hacia la naturaleza. Son grandes guías espirituales, son muy buenos para escuchar, para comprender a los demás. Suelen escuchar su voz interior y se guían por esta absolutamente, sin dudar de ella. Les gusta ayudar a otros en su despertar de conciencia. La sexta edad es el alma trascendente o el alma trascendental. Han logrado trascender ante la realidad antimateria, pero de todas maneras vuelven a reencarnar porque vienen a ser mensajeros de luz, vienen a trabajar la luz, vienen a trabajar lo espiritual y también vienen a terminar de, de saldar karmas que quedaron ahí pendientes. Debido a los fuertes cambios biomagnéticos de la Tierra, suelen desconectarse de su conciencia elevada por unos momentos, pero luego, luego su alma los vuelve a conectar. Entonces, de repente, sí puedes ver que una persona ya es como muy elevada, muy iluminada y de repente ser como súper humana, ¿no? Como que de repente tener estas acciones o actitudes muy humanas. O sea, se puede llegar a enojar mucho, se puede enganchar, porque de repente, por tanta carga en la tierra, se pueden desconectar, pero siempre su alma los va a volver a conectar. Siempre van a regresar a su estado natural de equilibrio y conciencia. Se caracterizan por ser seres de luz, seres de amor, son súper comprensivos, súper amorosos, pueden ponerse en, el, en los zapatos del otro con gran facilidad, son altamente, altamente compasivos. Han despertado totalmente a la fantasía que nos ofrece el Matrix o el sistema. Están totalmente superados de eso. No caen en estos tema, temas de control, preocupación o miedo. Y tienen como misión principal ayudar a los demás a través del ejemplo a despertar su nivel de conciencia. Y la séptima y última edad de nuestra alma es el alma infinita. Superan completamente la realidad material, la superan y se conectan directamente con el universo. Es decir, que ya no tienen la necesidad de reencarnar. Y son una especie como de maestros que nos ayudan a todos los que seguimos aquí. Son una expresión muy sofisticada del universo. Manejan a la perfección el entendimiento, la compasión y el amor a un nivel muy elevado. Son almas depuradas y llenas de conocimiento. No solo conocimientos planetarios, sino también conocimientos cósmicos. Tienen un alto nivel de comprensión y pueden salir del plano terrenal, pueden entrar y salir al plano terrenal las veces que ellos quieran, usando como avatars muy hermosos. Y nos vienen a recordar mucho de la unidad, que todos somos uno, que todos estamos conectados, que en la medida que nosotros tengamos conciencia de nuestros dones, de todo lo poderosos que somos, de lo que vinimos a hacer aquí a la Tierra, toda la sabiduría universal que está a nuestra disposición, más unidos vamos a estar. Entre más ignorantes seamos del amor incondicional, es decir, nuestro nivel de conciencia sea más bajo, más vamos a estar separados en términos de hacer diferencias, en términos de juzgar al otro, en términos de apuntar al otro, castigar al otro, tratar de controlar o poseer al otro. Eh, entre más nos mantengamos así, menos ayudamos a evolucionar esta, a este planeta, a esta humanidad y entonces más vamos a tener que vivir ciertas experiencias para llegar a esta unidad y este amor incondicional. Nos dejan profundas enseñanzas en la humanidad. Cada vez que vienen como avatar son los típicos que vienen por un momento y se van, desaparecen, pero nos dejan conocimientos importantes. Nadie sabe qué les pasó, ¿no? Y pueden ser científicos, pueden ser líderes espirituales, pueden ser pensadores, pueden ser grandes médicos que dejan algo muy importante que vamos a entender muchos años después quizá pero ahí lo dejan dejan como esto puede servirles de aquí en adelante en su evolución en su crecimiento y solo aparecieron para eso ok espero que esta información les haya servido mucho les haya enriquecido que con esta información ustedes pueden detectar ah ok creo que yo estoy en esta edad o creo que mi pareja está en esta edad o mi mamá o mi papá o mis hijos y poder comprender más por qué son como son por qué actúan como son y cómo ayudarlos en su crecimiento y en su evolución y cómo ayudarte a ti en tu crecimiento y en tu evolución en este hermoso viaje llamado vida y recuerden que ustedes pueden comentarnos de más videos que ustedes quieran que les hagamos nos pueden eh, comentar cómo se sintieron con esta información nos pueden compartir todas sus experiencias acuérdense de darle like acuérdense de compartir y lo más importante recuerden que no estamos solitos siempre estamos acompañados de un montón de seres de luz que nos aman nos guían nos acompañan y lo más importante 
importantes que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Voy a acomodar. <risa> ¿Y qué haces, papá?